russa, grazie allora per la Romania per il transito sul, sul Danubio dei alimenti Buongiorno ucraini. E sono, sono sicuro che questa visita entrerà nella Italia, storia, grazie Francia, per la trattativa, Germania, grazie per le vostre decisioni e grazie per la vostra attenzione. Il Presidente della Romania, Klaus Johannes, sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno condizionato al Presidente Zelensky e al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l'aggressione della Russia per vivere in libertà. L'Unione Europea ha dimostrato e dimostra oggi una straordinaria unità nel sostenere l'Ucraina in ogni modo, così come è stato chiesto dal Presidente Zelensky. Lo hanno fatto i governi degli Stati membri, lo hanno fatto i loro parlamenti, lo hanno fatto i loro cittadini. Voglio ricordare a questo proposito la grande solidarietà mostrata dagli italiani e da tutti gli europei che hanno accolto nelle loro case coloro che scappavano dai bombardamenti nel loro paese, l'Ucraina. La visita di oggi, insieme a quella di tanti altri leader europei venuti a Kiev nelle scorse settimane, conferma inequivocabilmente il nostro sostegno, quello dell'Europa e quello dei nostri alleati. A questo proposito voglio dire per oggi che il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea e vuole che l'Ucraina abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio Europeo. Il Presidente Zelensky, come ha appena detto, naturalmente comprende che la strada da candidato a membro è una strada, non è un punto, è una strada che dovrà vedere le riforme profonde della società ucraina. Siamo a un momento di svolta nella nostra storia. Il popolo ucraino difende ogni giorno i valori di democrazia e libertà che sono alla base del progetto europeo, del nostro progetto. Non possiamo indugiare, ritardare questo processo. Dobbiamo creare una comunità di pace, di prosperità e di diritti che unisca a Kiev, a Roma, a Parigi, a Berlino e a tutti gli altri paesi che condividono questo progetto. Le atrocità commesse in questa guerra testimoniano con terribile chiarezza quanto questo progetto sia essenziale. Oggi ho visitato Irpin, un luogo di massacri compiuti dall'esercito russo. Sono fatti terribili che turbano nel profondo e che condanniamo senza esitazioni. Diamo il nostro completo sostegno alle indagini degli organismi internazionali sui crimini di guerra. Ma oggi sentendo la spiegazione di colui che ci ha accompagnato a vedere il risultato di questi bombardamenti, ho sentito orrore, ma ho sentito anche speranza, speranza per la ricostruzione, speranza per il futuro e noi noi oggi siamo qui per questo, per aiutare l'Ucraina a costruire il suo futuro. Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace, ma l'Ucraina deve difendersi se vogliamo la pace e sarà l'Ucraina a scegliere la pace che vuole. Qualsiasi soluzione diplomatica non può prescindere dalla volontà di Kiev da quello che ritiene accettabile per il suo popolo. Soltanto così possiamo costruire una pace che sia giusta e duratura. Dobbiamo anche sbloccare i milioni di tonnellate di grano che sono bloccati nei porti del Mar Nero. Ci sono, ho appreso oggi, ci sono due settimane per sminare i porti, il raccolto arriverà alla fine di settembre, 
e una serie di scadenze che diventano sempre più urgenti. Sono scadenze che ci avvicinano regolarmente, inesorabilmente al dramma. Per farlo, per superare questo terribile, per evitare questo terribile evento, occorre creare con la massima urgenza dei corridoi sicuri per il trasporto del grano. Perché la crisi umanitaria in Ucraina non deve trasformarsi in una catastrofe mondiale. L'unico modo di procedere è avere una risoluzione delle Nazioni Unite che regoli la creazione dei corridoi nel Mar Nero. La Russia finora l'ha rifiutata. Questo è il momento dell'Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi con coraggio, con lo stesso coraggio che ha dimostrato il Presidente Zelensky, con determinazione, con unità. Lo dobbiamo agli ucraini, ma lo dobbiamo agli europei. Grazie. Zagliava, Presidente Romogni.